നമസ്കാരം മഹാനായ പണ്ഡിതനായ ഒരു ഗുരു ഒരിക്കൽ തൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനെ തൻ്റെ കൂടെ ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഗുരുകുലത്തിൽ ഗുരുവിനോടൊപ്പം ഗുരുവിൻ്റെ പത്നിയോടൊപ്പം അവിടുത്തെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഈ ശിഷ്യനും ആ ഒരു ഗുരുകുല കൂട്ടായ്മയിലെ കണ്ണിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആ ഗുരുകുലത്തിലെ നല്ല ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂട്ടായ്മ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി തന്നെ കൊണ്ടാവും വിധം തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കടമകളും ജോലികളുമൊക്കെ ഈ ശിഷ്യൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ മുഖത്തു നിന്നും പുതിയ അറിവുകൾ ആശയങ്ങൾ മഹത്വചനങ്ങൾ ഒക്കെ അയാൾ പഠിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഗുരുവിൻ്റെ ധ്യാനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രവൃത്തിയിലുമൊക്കെ പങ്കാളിയായ ശിഷ്യൻ ഏതാനും വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഗുരുതുല്യനായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ പിന്നെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര പറയേണ്ട സമയമായി ഗുരുവിൻ്റെ മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് തനിക്ക് വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ച് തന്ന ജ്ഞാനം പകർന്ന് തന്ന ഗുരുവിന് നന്ദി പറയുമ്പോൾ ഗുരു ഈ ശിഷ്യനോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ അറിവിൻ്റെ സമുദ്രത്തെ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ ജീവൻ്റെ മൂല്യത്തെ ഒക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ നീ അതൊക്കെ കണ്ട് അനുഭവിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് പഠിക്കുവാൻ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനെയൊക്കെ നീ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഉൾക്കൊണ്ടു പഠിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ പഠിക്കേണ്ടയാൾ പഠിച്ചാലേ പഠനം പഠനമാവുകയുള്ളൂ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടയാൾ പുഴയിലിറങ്ങിയാലേ വെള്ളം കുടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പശുവിന് ദാഹമുണ്ടാകാം പശുവിനെ നോക്കുന്നയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അതിനെ പുഴക്കരയിലേക്ക് നയിച്ചെന്നും വരാം എങ്കിലും പുഴയിലിറങ്ങി വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ പശു വിചാരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും പുരോഗതിയും നേടണമെങ്കിൽ നാം മനസ്സു വയ്ക്കണം നാം പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണം നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ തീരുമാനവുമാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നില്ലേ